novas pinturas para o grande prêmio da Itália e também três carros por equipe é uma ideia que vem à tona novamente, vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias e também vou passar para você aí os horários, as expectativas para o grande prêmio da Itália que se aproxima, inclusive teremos corrida sprint. Mas vamos aqui primeiro falar das pinturas novas. A Alfa Romeo vai ter uma pintura especial por estar correndo em casa, inclusive a Alfa Romeo está sendo aí rumorizada, se é que existe essa palavra, de que pode ser vendida em breve, isso você confere lá no Ressaca Express a notícia, então dá uma olhada lá para você não perder o que está acontecendo no mundo da Fórmula 1. Mas então a Alfa vai ter uma pintura que principalmente na parte traseira vai ter mudanças homenageando o seu grande prêmio de casa e também quem vai estar tá com uma pintura diferente na Itália é a Aston Martin, só que no caso da Aston Martin é para homenagear ou melhor fazer uma propaganda do novo filme do 007 já que a marca Aston Martin está ligada com o 007 há pelo menos 50 anos, então é um sinônimo praticamente entre um e outro. São pinturas especiais, mas que claro não vão ficar para as demais corridas, talvez a do 007 até fique por conta do lançamento do filme, da propaganda, etc, mas a da Alfa Romeo deve permanecer apenas durante o final de semana da Itália. Você gostou dessas mudanças? Diz aí nos comentários, pinturas diferentes são sempre legais né, algumas mudanças aqui e ali, eu particularmente acho sempre legal e é bom quando as equipes fazem alguma coisa diferente. Agora vamos para a notícia principal do vídeo antes de eu entrar nas expectativas para o grande prêmio da Itália. Toto Wolff trouxe novamente à tona a possibilidade de três carros por equipe, ele afirma que isso seria bom para garantir que jovens pilotos talentosos tenham a possibilidade de chegar na primeira divisão, ou seja, chegar ali na Fórmula 1. E também ele acredita que deveria ter um treino livre obrigatório para colocar somente pilotos jovens. Além disso, ele ainda coloca a possibilidade de uma ou duas corridas ter somente esses pilotos, ou pelo menos um dos carros ter esses pilotos jovens, para que eles então participassem do campeonato de construtores, ajudando as equipes. Olha só cheio de ideias o Toto Wolff, né? colocando ideias bem aí já interessantes e outras um tanto quanto polêmicas, que são bem debatíveis, vamos citar dessa forma. Eu gosto da ideia dos três carros, mas os custos seriam altíssimos, nós sabemos que a Fórmula 1 está visando cortar gastos e não adquirir mais gastos, né? a Fórmula 1 não está querendo gastar mais dinheiro, e três carros com certeza seria uma dor de cabeça para grande parte das equipes do grid. Também vale dizer que seria muito melhor eles tirarem aquela taxa absurda de 200 milhões para a inscrição de uma equipe nova, porque assim, se você quer ter mais carros no grid e mais pilotos talentosos, é só você colocar então mais equipes, já que a Fórmula 1 vai entrar numa nova era em termos de finanças, em termos de regulamento, ela poderia tirar essa regra ridícula que foi aprovada, se não me falha a memória, no ano passado, para justamente fomentar mais ainda a inscrição de novas equipes, porque 200 milhões é mais do que o orçamento que as equipes podem gastar durante uma temporada no desenvolvimento do carro, e tudo isso somente para inscrição de uma equipe nova, é um absurdo, eu particularmente vejo como um absurdo esse tipo de regra que claro Mercedes e Red Bull acabaram gostando e fomentaram mais ainda para que fosse aprovada na época. Então Toto Wolff dá sim essa ideia e vamos ver o que a Fórmula 1 vai fazer, né? uma ideia já antiga de ter três carros, algumas pessoas ficavam com medo de ter por exemplo um pódio inteiro de uma equipe, é claro que se isso acontece uma outra vez tudo bem, o problema é se você acontecer sempre, né? nesse período aí que a Mercedes dominou por exemplo, entre 2014 e 2020, imagina três carros da Mercedes quase todas as corridas no pódio, seria um pouco chato de assistir, mas pelo menos iam ter três pilotos brigando por título, né? tem sempre o um lado positivo também. Mas o que você acha? Diz aí nos comentários. Agora expectativas do grande prêmio da Itália. Nós teremos o grande prêmio da Itália em Monza, como já é clássico, né? já sabemos disso, os horários devem estar aparecendo aí para vocês na tela e teremos corrida sprint, a segunda corrida sprint do ano, a terceira será no Brasil. 
Para você que às vezes está chegando na Fórmula 1 agora, a corrida sprint é uma corrida de 100 km que define o grid de largada para o grande prêmio normal, tá? Então essa corrida não conta como vitória, conta como pole position e dá pontuação para os três primeiros colocados. Nesse caso, quem chega como favorito ao grande prêmio da Itália? Eu, Matheus, vejo a Mercedes como levemente favorita pelo simples fato do que aconteceu com o motor deles nas últimas corridas. Nós conversamos sobre isso inclusive no vídeo de ontem falando que a Ferrari e a Red Bull estão aí analisando se é ou não ilegal o que a Mercedes está fazendo, mas de qualquer forma sendo ilegal ou não, a Mercedes vai com esse motor para a Monza e ela tem uma boa possibilidade de ter uma vantagem com relação à Red Bull, já que a Red Bull tem lá o sistema de rake alto que acabou favorecendo o carro em alguns aspectos, mas quando se trata de velocidade final o carro da Red Bull sempre foi defasado com relação aos seus rivais por conta do downforce gerado. O carro da Red Bull é muito bom de curva, mas nas retas ele tende a perder um pouquinho e por mais que o motor Honda tenha evoluído e eles tenham um pouco mais de confiabilidade nesse novo spec do motor Honda, a Mercedes ainda teria vantagem justamente por conta da aceleração de curva, conforme explicamos no vídeo de ontem, se você quer mais detalhes dá uma olhada lá. Então essa velocidade que eles ganham nas curvas e também na saída das curvas principalmente, é o que chama a atenção e num circuito como Monza em que a aceleração é altíssima, é chamado templo da velocidade justamente por isso, você tem um período muito longo de aceleração plena, a Mercedes pode sim ter uma vantagem até porque é um carro que tem uma carga aerodinâmica um pouquinho menor que o da Red Bull, isso já por natureza facilita para que a Mercedes chegue como levemente favorita. É o que vai acontecer necessariamente? Como eu digo para vocês, não dá para cravar, o que nós podemos é especular, analisar dados e então falar em cima desses dados. Eu repito mais uma vez aqui para vocês, os dados ao longo da temporada mostram que a diferença entre Red Bull e Mercedes é mínima, é pífia, é pequena demais. Algumas pessoas tratam como Mercedes a super favorita, então a Red Bull como a super favorita e nenhuma das duas é super favorita. Está muito parelho, principalmente em ritmo de corrida. Pode ser que no quali tenha uma diferença um pouquinho maior, mas o ritmo de corrida de ambas é muito, muito próximo e isso deixa o campeonato cada vez mais legal. Também vale dizer que a Ferrari vai, deve vir com um spec novo, mas na verdade, na verdade, na verdade é a expectativa deles, mas tem a possibilidade de não chegar com o um spec novo do motor, ou seja, a Ferrari está torcendo para conseguir, mas se não conseguir eles devem ficar para trás da McLaren, porque a Ferrari tem andado bem em circuitos de baixa velocidade por conta da sua suspensão que facilita o contato com as zebras, o impacto acaba sendo melhor absorvido e a Ferrari não perde tanta velocidade. Em circuitos de alta velocidade a McLaren tende a ser superior à Ferrari, mas isso claro nós vamos ter que ver na prática em Monza. O restante do grid deve ficar super embolado, lembrando sempre que a Williams está vindo com um carro que tem evoluído muito bem ao longo da temporada, eu tenho falado isso também nos vídeos passados, e agora nós vamos ver como eles se saem no templo da velocidade também. Mas qual é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo, sobre o grande prêmio da Itália, sobre a possível venda da Alfa Romeo que eu comentei lá no Express, as pinturas novas, enfim, fala tudo aí, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!